lasse es lieber laufen. Was soll da drin sein? Gummis oder was? This poster must drive people to have sex. Abstinenz macht das Herz liebevoller. Du kannst ohne Sex lieben und lernen. Die Zeit ist auf deiner Seite, genau wie der gesunde menschliche Verstand. Also nutze ihn. Graffiti. Kate twerkt für Gott. Okay. Feueralarm. I remember when somebody punked the alarm last month. At least I got out of science class for that quiz. Das Alarm ist ja riesig. Oh, ich muss auf Scheiße aus. Rachel Amber, the bitch. Okay, wir müssen das Waschbecken benutzen. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Oh. Ja, machen wir mal ein Foto, oder? Wenn es geht. Ansehen. Ich frag mich, wenn ich es ansehe, ob... Ne, machen wir ein Foto. Cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just come to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what, what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? How? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. These pieces of time can frame us. I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now. Shit. Can you give me an example of a Man, photographer who cannot believe this captured mm. condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller. Can I actually reverse time? Kann ich die Zeit zurückdrehen? Oh. Alt, das wollte ich gar nicht. I actually did it. A photographer who perfectly I'm captured a human the time machine. Hm. <laughs> ich bin eine Zeitmaschine. Don't freak out. 
Not yet. There you go, Victoria. Why Arvis? Because of her Damn it, everything is the same. You feel like totally haunted by Ganazer. Took, what is going on? Nothing has moved at all. She saw humanity is tortured, right? Still the same frankly, stupid picture. <laughs> so everything seems the same as before. Seriously though, I... 7. Oktober. Das haben wir noch nicht gelesen. Das wird, der das wird der merkwürdigste Eintrag aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann mit dem lebhaftesten Traum meines Lebens. Ich lief mitten in einem Sturm zum Leuchtturm, bis ich zur Klippe kam. Dann sah ich einen riesigen Tornado auf Arcadia Bay zu starren. Es war so echt, dass ich den Regen auf meinem Gesicht fühlte und die Hosen voll hatte. Da wurde ein Boot in den Leuchtturm geschleudert und ich dachte, ich sterbe. Aufgewacht bin ich in Jeffersons Stunde. Dabei hatte ich nicht mal geschlafen. Ich bin fast nur vom Stuhl gefallen. Er hat mich was gefragt und ich habe total versagt. Victoria hat mich natürlich noch dümmer aussehen lassen. Sie ist so fies. Dann war ich zu feige, ein Foto für den Helden des Alltagswettbewerbs einzureichen. Während Victoria sich bei Jefferson einschleimt. Er ist so cool und ich will, dass ich Erfolg habe. Mhm. 10. Juli 2013, ich werde an der Blackwell Academy angenommen, ne ich wurde. Wenn wir tanzen könnten, wäre dies ein Rave, <lacht> obwohl ich noch nie auf einem war. Bin kümmert, ich kann an die Blackwell Academy. Ich dachte nicht, dass ich so aufgeregt sein würde, immerhin habe ich früher in der gleichen Stadt gelebt, aber als ich die Nachricht des Stipendienprogramms sah, fühlte ich, wie mein Puls sich beschleunigte. Ich dachte, es würde Verzeihung, Danke fürs Spielen drinstehen. Brauchte ein paar Sekunden, bis ich alles las. Ich wollte wohl den letzten Moment seliger Unwissenheit auskosten. Dann sah ich das erste Wort, Gratulation, und schrie. Mama hat geweint und Papa gelacht. Die beiden sind so komisch, aber sie sind glücklich und müssen mich finanziell in Blackwell nicht unterstützen. Das bedeutet neue Klamotten und, wenn ich es richtig anstelle, einen neuen Laptop. Oh, ich muss mir in Großbuchstaben weiterhin sagen, ich kann an die Blackwell Academy. Das hat mir, glaube ich, es ist soweit. Ich ziehe von Seattle, nee, hat mir nicht. Ich ziehe von Seattle zurück nach Arcadia Bay. Leute gehen normalerweise auf eine Highschool nah an ihrem Zuhause. Ich auch irgendwie. Ich habe noch fünf Jahre lang nicht dort gewohnt. Von all den Fotografiekursen suche ich mir den kleinsten aus. In der Stadt, die ich gerne hinter mir ließ. Vielleicht wollte ich die ganze Zeit zurück, nur um zu sehen, ob Chloe und ich noch Freunde sind. Ich wünschte, ich hätte mit uns nach Seattle ziehen können. Ja, ich wünschte, ich hätte mit uns nach Seattle ziehen können, genau. Ich wünschte, sie hätte mit uns nach Seattle ziehen können. Die Stadt ist wie für sie gemacht. Wann immer wir Pirat spielten, war Seattle diese Ferne. Sagen umwobene Insel voller Schätze und Abenteuer, nach denen wir suchten. Mit Coffee Shops. Aber Seattle war kein Märchen. Ganz im Gegenteil. Jetzt scheint mir Blackwell exotischer als jeder andere Ort. Fotografie unter Mark Jefferson zu studieren, seufzt. Ein Traum. Und die Schüler werden von überall herkommen. Es wird nicht wie in der Highschool hier. Ich lag nie auf einer Wellenlänge mit meinen Mitschülern. Oder Jungs. Glücklicherweise hatte ich ein paar tolle Freunde, aber es wird Zeit zu verschwinden. Vielleicht stellt sich Arcadia Bay als die Insel der Schätze und Abenteuer heraus. Abenteuer heraus, nach der ich gesucht habe. Oh Leute! Der reine Wahnsinn! Ich wusste nicht, wie viel Mist ich besitze, bis ich packen muss. Der Mama und Papa freuen sich ein bisschen zu sehr, dass ich mein Zimmer räume. Allerdings hat Mama beim Pack meine T-Shirts geweint. Ich hätte am liebsten selbst geweint und wäre in Seattle geblieben, statt zu packen. Möchte ich meine Klamotten verbrennen. Und im Second Hand Laden eine komplett neue Garderobe fürs neue Schuljahr aussuchen. Nicht, dass ich im Moment viel im Schrank hätte. Niemand außer Chloe kennt mich und wir könnten uns sehr verändert haben. Ich kann mir eine neue Frisur oder ein Tattoo zulegen. <lacht> oder mit einem süßen Austausch Künstler aus Paris oder Rom ausgehen. Ich kann alles tun, außer ich fliege auf. Und so viele Möglichkeiten, meine Fotos auszustellen. 
macht mir Angst, aber ich bin auch aufgeregt. Und dann ist mir nicht mehr nach Weinen zumute. Ich bekomme Gänsehaut und merke, dass sie mir eine neue Welt eröffnet. Ich kann es kaum erwarten. Ich möchte nur, dass es in Blackwell anders läuft. Alter, ich komme hier nicht mehr raus. 2. September 2013, mein erster Eintrag aus meinem neuen Zimmer vom ersten Schultag in Blackwood. Puh, ich hatte keine Zeit zu schreiben oder Fotos zu machen, seit ich hier ankam. Mein Krempel ist in Kisten im ganzen Zimmer, das klein aber mein ist, verteilt. Ich will hier nie weg, ich will dekorieren, ich will eine ganze Wand voller Fotos. Ich habe ein paar meiner Mitbewohner getroffen. Ich kann mir aber keine Namen merken, was soll's. Ich kann aber schon sehen, wer cool ist und wer nicht. Es ist ätzend, sich in einem neuen Umfeld zurechtzufinden, wenn ich gerade gute Freunde in Seattle gefunden habe. Okay, aber jetzt bin ich hier und mein neues Leben beginnt. Gute Nacht. Ah, Moment, ich muss mal kurz. So. Blackwell ist scheiße. Ich hatte vor, nicht so früh rumzuheulen, aber verdammt. Der Tag begann wie Weihnachten. Kaum geträumt von, vor Aufregung, den ersten Tag meines neuen Lebens zu beginnen. Ich Düssel wusste nicht, was ich anziehen sollte und nahm einfach, was auf dem Boden lag. Ich kann mir keine Namen und Gesichter merken, aber hängen geblieben sind Kate Broke, Taylor, Elijah. Und wie könnte ich Victoria Chase vergessen? Reich, stylisch, verwöhnt. Ich konnte ihre Verachtung spüren, als sie meine sch schäbigen Sachen sah, als sei ich für eine Modenschau nach Blackwell gekommen. Vielleicht bin ich ja hypersensibel, aber ich glaube, Victoria sieht das Leben als ihre Reality-Show. Wirk. Das war schon wegen meinem sozialen Unbehagen nicht lustig. Ich dachte, wieder hier zu sein wäre einfacher. Hä, ja, Max. Wehe, Max. Es war unglaublich, im Morgendunst über den grünen Campus zu laufen. Ich liebe die Steinstufen und Backsteinmauern. Alles wartet nur darauf, fotografiert zu werden. Apropos, eine gute Sache ist heute doch passiert. Jeffersons Fotografieunterricht. Seufz. Es gibt noch mehr zu erzählen, doch ich bin erledigt. Verzeih mir, Tagebuch. 4. September. Hab jetzt schon maß maßig, ja, hab jetzt schon massig Hausaufgaben. Scheiße, gebt uns doch einen Tag zum Eingewöhnen. Aber als Beweis, dass ich kein totaler Loser bin, habe ich in Naturwissenschaften einen neuen Freund gefunden. Sein Name ist Warren Graham und er ist ein echter Geek. Düster und witzig. Er ist ein Besserwisser, weiß aber auch echt viel. Wir haben über Fotografen geredet und er nannte tatsächlich einige, die mir unbekannt waren. Wir haben Nummern ausgetauscht und er wird ein guter... Studienpartner sein oder ein guter Freund. Ich brauche mindestens einen, so wie es hier mit Klicken aussieht. Ich dachte, mit 18 müsste mich Teenager-Drama nicht mehr kümmern. Falsch! Wenigstens kann ich als Hausaufgabe berühmte Fotografen recherchieren. Uh, yeah. Jefferson hat uns viel zum Lesen aufgetragen, aber genau das will ich auch lernen. Genau das will ich auch lernen. Er ist super cool und super entspannt. Ja, dieses Spiel hat mir auch viel zum Lesen aufgetragen. Er versucht nicht hip zu sein, sondern sagt, was er denkt und erwartet was gleiche von uns. Er ist ein Genie. Ich will ihn heiraten. Scherz. Dieses eine Fach ist die ganze soziale Störung wert. 15. September. Achso, da unten stehen ja die Seiten. Oh, Alter. Die Hausaufgaben machen mich fertig. Die Lehrer verteilen... Wohl schlechtere Noten, damit man sich nicht besonders fühlt. Aber Victoria und ihr Trupp tun so, als seien sie geehrte Gäste Blackwells. Die Jungs sind nicht besser. Neffen Prescott ist Victorias männlicher Klon, doch reicher und eingebildeter, wenn das überhaupt geht. Seine Familie ist die älteste in Arcadia Bay und schon als Kind habe ich Geschichten über sie gehört. Die Prescotts... Prescotts, wie auch immer man das ausspricht, haben krass viel Geld in Blackwell investiert. Also tut Neffen, als gehöre ihm die Schule. Gestern hat er im Unterricht die Füße auf den Tisch gelegt, getextet und der Lehrer hat nichts gesagt. Ich wäre suspendiert worden. Aber er hat Victoria. Er hat Victoria gehören zu diesen. Aber er und Victoria gehören zu 
diesen doofen elitären Vortex Club der tollen Fäden schmeißt. Also kommen sie damit durch. Lang lebe der König und die Königin. Ich will nicht alle mies machen. Ich mag Kate Marsh. Sie wohnt auch hier und ist in einem meiner Kurse. Sie ist so hübsch und lieb und nett. Das macht sie viel hübscher als Miststücke wie Victoria. Sie glauben, dein Gesicht und Outfit sind alles, was zählt. Ihr Drama hat mich bereits angesteckt. Schluss damit. Puh, hey, ich kann nicht mehr lesen. Heute konnte ich mich endlich auf dem Campus umsehen. Perfekter, klarer Himmel. Ich vergesse immer, wie gut ich mich dabei fühle, nach dem faulenzen Bilder zu schießen. Apropos Bilder, Jefferson möchte, dass wir alle an dem nationalen Fotowettbewerb Helden des Alltags teilnehmen. Dem Sieger winkt eine Reise nach San Francisco und viel Aufmerksamkeit. Jeder Schüler soll nur ein Foto einreichen. Genau deswegen bin ich nach Blackwell gekommen und natürlich schiebe ich Panik. Wenigstens sind es noch ein paar Wochen bis zum Abgabetermin im Oktober. Noch viel Zeit um Stressen und Aufschieben. Noch viel Zeit zum Stressen und Aufschieben seufzt. Ich weiß nicht, ob ich es hier hasse oder liebe. Ich versuche in Naturwissenschaft mitzuhalten. Als ob es mich jucken würde, ob ich... Oder... Als ob es mich jucken würde oder ich irgendwas wüsste. Zum Glück gibt es Warren. <lacht> Wenn er nur als Klon meinen Platz einnehmen könnte. Miss Grant ist viel cooler als die Klasse. Sie erklärt Zeichenphysik so, dass selbst ein Holzkopf wie ich es ein wenig versteht. Was die Teilchenphysik hat, hat das mit Fotografie zu tun. Ich mag es. Wie sie Gesellschaft und Wissenschaft verbindet. Sie geht das Leben engagiert und passioniert an. Anders als einige andere hier. Aber ich versuche mehr teilzunehmen, auch wenn es bedeutet, Fragen zu stellen, statt sich zu verstecken. Ich bin froh, nicht, die ein, nicht der einzige Sonderling hier zu sein. Welchen Hausaufgaben weiche ich heute aus? Oh, noch zwei Seiten. Oktober, mein Lieblingsmonat, das beste Wetter des Jahres. Ich liebe den Farbwechsel der Blätter und wie sie zu kleinen Flammen werden. Das haben wir doch schon gelesen. Das haben wir schon gelesen. Und das does not exist. Das wird immer, ja, das haben wir auch gelesen. Wir sind fertig. Ich könnte frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Shh, shh, shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A <laughs> dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not of dreaming course, this. You all know, the It's real. Has been I can tell. The early 1800s. Your generation so I can go back in time. For selfie expression. What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist. The point can I save her? Portraiture has always been a vital aspect of art and photography. For I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again? Jetzt kann ich die Zeit zurückdrehen. So schneller. Now Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Ja, das kann ich. <laughs> the Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear defined features. It's clean and shown. When you actually finish reading the assigned chapters, Max is so far way ahead of everyone. 
And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Ja, und du verrückt bist. Oh, oh. meine Tastatur wird sie noch herausstellen. So, nicht, dass sie hier runterfällt. Ah, da ist ein Tablet. Why is this happening? And to me. Stop wasting time. Go. Nein. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. That girl needs your help now. Ja, ist okay. I don't want anybody to feel excluded from this process, but I also Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm not avoiding, just... Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Wieso? Wieso sollte ich sie zu, wieso sollte ich sie rückgängig machen? From this process, but I also want everybody to know that this photographic world is not for everybody. Uh -huh. I had my moment in the camera eye and everybody oh, should totally. have that chance. I only want right? to share whatever gifts I have with the world. Vielleicht, weil Vielleicht, Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. <lacht> das nennt man wohl cheaten, ne? I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. Und so vorher habe ich mir ja ewig Zeit gelassen. Ich kenne ihn noch nicht. How can everybody look so calm when I feel so stressed? Guys, I wish I could talk to somebody about this. But everyone would think I'm nuts. I forgot for what. Hello. You know I don't taste. I hate that science class with those nerds. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where did you get that? What are you doing? Don't Come on, put that thing down. Tell me what to do. Browser, it's happening again. I need a hammer to break it open. Hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Holy shit. Nein. <laughs> I can reverse time again. I can help her. More trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho. Oh, shit. No. No, 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 no. I better rewind right now. Ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. No way. Don't ever 
touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Ooh. Do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. <laughs> you look a little stressed out. Are you okay? I'm... I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be up front with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Hmm. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott? You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girl's bathroom. So what happened next? Then... Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told we'll you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. <laughs> this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? No. No, no, no. This bleibt jetzt so. Nein. Linke Maustaste. So. Das soll schön so bleiben. Schon wieder diese vermissten Flyer. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. I guess the cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. 
And we all pray Rachel is found safe and sound, bless our soul. But this petition isn't about...